যেই প্রধান দিয়াদার টেনশনে সম্মত করে আমার নবী প্রেমিক তৌহিদ জোরদার বুকের উপরে গোক 1 লক্ষ 54 হাজার গুলি করে বুক যাত্রা করে দিয়েছে ওই প্রধান পুত্রদের একটা মাদক মাদকের সম্মত করে সেই মুক্তাদের মেম্বার ঠিক আল্লাহ সেরা নাই নিরাপদ রাস্তায় বের হতে পারে না পুলিশের কর্মকর্তাদের বলি নবী প্রেমিকদের উপরে যারা অন্যায় করে গুলি চালিয়েছেন নবী প্রেমিক আশিক রাসূলদের যারা রক্ত চড়িয়েছেন শহীদ করেছেন এই প্রধানকে দেখলে এই বিচার হওয়ার সময় যা সেটা বুঝতে হবে ঠিক আছে সেরা নাই ক্ষমতার দাপটে রাস্তা করে মানুষ দেখতে মানুষ মনে করেন নাই আজকে মানুষের হয়ে মানুষের কারণে রাস্তায় নিরাপদে গুলি বের হতে পারে समाजी पागल अवस्था छोट्ट मे एक मेर सन्तान जेहदी 
হুজুর বলতে যার এখানে নেবে কিছু সত্য শোনাইতে আছে ও সব মানব তো তুমি ফজরের নামাজ পড়ছ নি রওজু পড়ি নাই তো জিহাদে কেমনে যাবে জিহাদে যাওয়ার আগে তো নামাজ পড়া লাগে হুজুর আপনি বলেন সব পড়ব এখন পড়ি না তো তুমি তো নাফা ও কি করতে হবে গোসল করতে হবে গোসল করে আসে এই মাতাল অবস্থায় বাড়িতে চলে গেছে মাদ্রাসার খুব কাছে ছিল বাড়িতে গিয়ে আবার গোসল আসন করে আসছে আইসে বলে হুজুর আমি জিহাদে যাব ঈমান আসে না নাই ঈমান পরীক্ষা যদি করেন আমরা যারা আল্লাহ বি খুশ রহে সরকার বি नाराज না হো এই নীতি অবলম্বন করে চলি আমাদের চাইতে সাধারণ মুসলমানের ঈমান আরো সত্য ঠিক সত্য কি না ঠিক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে পরিপূর্ণ ঈমানদার হওয়ার তৌফিক দান করুন আমিন আমাদের নবী সিদ্দুল আলিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপন চাচা আবু লাহাবের আরেকটা গুণ ছিল আবু লাহাব কে আল্লাহ পাক সন্তান বেশি দিয়েছিলেন সন্তান বেশি দেনা वाला কে আল্লাহ দুনিয়াতে কোন মানুষ চেষ্টা করে সন্তান ধারণ করতে পারে সন্তান আনতে পারে আমাদের সমাজে অনেক লোক আছে আমার জানা মতে বাংলাদেশে একজন বড় শিল্পপতি আছে তিনি বড় বড় আলেমদের দরবারে যান হুজুর আমার জন্য একটু দোয়া করবেন আমার কোনো সন্তান নাই একটা সন্তান যেন হয় বাংলাদেশের বড় নাম করা শিল্পপতি আপনারা সবাই জানেন ওনার ব্র্যান্ডের সমস্ত জিনিসগুলো বাংলাদেশের সারা দেশে আছে তবে কোনো সন্তান নাই আবার একজন অশিক্ষিত মূর্খ গরীব মানুষ কোন বাড়িও নাই গাড়িও নাই এখানে জুফ্রিতে থাকে তার দশ সন্তান আছে নাই এই অশিক্ষিত মূর্খ খাবার দিতে পারে না এরকম লোকের কোন সন্তান হ্যাঁ আল্লাহ পাক দশটা দিল আর একজন শিল্পপতি ক্ষমতার মালিক ওর কোন সন্তান এই সন্তান বেশি দেনা वाला কে আল্লাহ আবার আমরা তো অনেকে মনে করি বাবা দরবারে গেলে সন্তান পাওয়া যায় এরকম কিছু লোক আছে না নাই দুনিয়াতে কোন বাবা সন্তান দিতে পারে না আসল বাবা ভিতরে যদি কিছু না থাকে নকল বাবা দিয়ে কি করবেন আমরা নকল বাবাদের কাছে সন্তান চাইবো যদি চাই ঈমান থাকবে সন্তান দেনা वाला কে আল্লাহ আর যদি পরিমাণ কে আল্লাহকে সন্তান বেশি দিল কে আবু লাহাব সুলতান বেশি হওয়ার জন্য অহংকারী তার অহংকারী হওয়া হয়েছে কি অহংকার আবু লাহাবের দুই পুত্র আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুটো মেয়ের জামাই উতবা উতাইবা রাসূলুল্লাহ দুই মেয়ে ইসলামের আগে ওহি অবতীর্ণ হওয়ার আগে আল্লাহর নবী দুই মেয়েকে আবু লাহাবের দুই পুত্রকে সাথে দিয়েছিলেন তাহলে রাসূলের চাচা রাসূলের বিয়াই ঠিক না বেটি কথা বুঝে না রাসূলের চাচা রাসূলের সম্পর্ক সিঙ্গেল না ডবল আবু লাহাবের দরকার ছিল যেহেতু রাসূলের আপন চাচা আবু লাহাব একদিকে বিয়াই আরেকদিকে চাচা রাসূলকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করার সহযোগিতা করেন কিন্তু আবু লাহাব করে না কি করলেন রাসূলের বিরুদ্ধে করলেন নিজে তো বিরুদ্ধে করলেন করলেন এই দুই পুত্রকে ডেকে বলল তোমরা যদি আমার সন্তান হয়ে থাকো তোমাদের শ্বশুর মোহাম্মদ আমাদের দ্বীনের বিরুদ্ধে কথা বলে আমাদের হ্যাঁ বাপদার ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলে তোমরা তোমাদের শ্বশুরকে গিয়ে বলো সে যেন আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে কথা না বলে আমাদের বাপদার ধর্মের বিরুদ্ধে যেন সে মানুষদেরকে দাওয়াত না দেয় দুই পুত্র রাসূলের দরবারে গেলেন বলেন তো সন্তান বেশি হওয়ার কারণে সন্তান দিল কে তার সন্তান রাসূলের মেয়ের জামাই ইসলামের বিধান হলো বাবাকে যেভাবে সম্মান করবে এই রকম শ্বশুরকেও সেই রকম সম্মান করবে ঠিক না বেটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে বিয়াত বলল এই আবু লাহাবের পুত্র উতবা উতবা গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে গিয়ে বলল আপনি আমার শ্বশুর আপনি আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে আমাদের বাপদার ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলেন এটা বন্ধ করুন না হয় আপনার মেয়েকে তালাক শুধু সেটা বলে শেষ করে নাই সিরাতের কিতাবের মধ্যে আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামা মুবারক জানা আন্দ্রে একদিন এক জায়গায় তারা অবস্থান করলেন তার চতুর্দিকে তার 
পাড়া প্রতিবেশী কাফরার লোকজন আছে এই সময় উৎপাদ দেখল একটা হিংস্র জন্তু আসরের সময় তার দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে আছে যেন আমাদের দেশের গোয়েন্দা সংস্থা সিসি ক্যামেরা বিভিন্ন প্রযুক্তি দিয়ে আসামি ধরার জন্য যেভাবে উৎপত্তি থাকে একটা হিংস্র বাঘ এই আনবাকে ধরার জন্য উৎপত্তি আছে সে বুঝে ফেলছে আমার শ্বশুর মোহাম্মদের গল্প আমার মধ্যে লাগিয়ে সে কাফলার সাথীদেরকে ডেকে বলল এই হিংস্র বাক্য যেভাবে আমাদেরকে ডাকিয়ে যা আমাকে শেষ করে দিয়ে আমি তো বাঁচবো না কাফলার লোকজন পরামর্শ করে বললেন আপনি আমাদের নেতার সন্তান আপনার নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যবস্থা নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে আমাদের দায়িত্ব সুতরাং আপনি টেনশন করবেন না আপনার নিরাপত্তার ব্যবস্থা আমরা করবো কিভাবে করলেন তারা পরামর্শ করে সিরিয়া থেকে যে গম নিয়ে আসছিলেন হ্যাঁ বিভিন্ন পণ্য নিয়ে আসছিলেন এই পণ্যের বস্তাগুলো একটার উপর একটা দিয়ে দুতলা তিন তলার মতো একবার একটা সাত করলো সাত করে নেতার সন্তান উদয় বাগে রাত্রে এই উদ্বাগে ওখানে শীতে দিলেন ঘুমাইতে দিলেন তারা পাহারা সিকিউরিটির ব্যবস্থা করলেন সিকিউরিটি গার্ড আসে না নাই এই সিকিউরিটির ব্যবস্থা করলেন পনেরো জন মধ্যরাত পর্যন্ত পাহারা দিবে আর পনেরো জন শেষ রাত পর্যন্ত পাহারা দিবে পাহারা দেওয়া অবস্থায় আল্লাহ পাকের কুদরতি ফাইসারা সমস্ত সিকিউরিটিরা ঘুমিয়ে গেছে ওই বাঘ রাত্রে আসছে আসার পরে প্রত্যেকটা নাগরিক প্রত্যেকটা কাফারা লোকজন যারা ঘুমাইছিল প্রত্যেকের শরীরের গন্ধ খুঁজছেন এভাবে নাকে গন্ধ যখন শুকে তখন বোঝা যায় কিনা এখানে আমরা যারা বসেছি আমাদের প্রত্যেকের শরীরের গন্ধ নিয়ে এক রকম ভিন্ন ভিন্ন এই বাঘ যখন শরীরের গন্ধ শুকলেন তখন দেখল যে তার আসামি পাওয়া যাচ্ছে না একটা মিশে যারা শুয়ে আছেন ঘুমাইছে একজনের শরীরে হোক আল্লাহ পাক পুত্র কিভাবে উঠেই বা উদ্বার শরীরের যে দ্বন্দ্ব সেটা তার নাকে আসলো না হঠাৎ করে দেখল বস্তার উপরে যে সাদ করেছে ওই সাদের উপরে একটা লোক নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে বাঘ লাভ দিয়ে উঠলেন উঠার পরে যখন নাক দিয়ে শুকলেন দেখল যে তার আসামি পাওয়া গেছে আসামি কি পাওয়া গেছে হাজির আল্লাহ পাক দেখেন কেমন ভাবে একটা হিংস্র জন্তুকে তাকে ধরার জন্য দিলেন আমাদের দেশে পুলিশটা যখন কোন আসামিকে ধরে গোয়েন্দা সংস্থা ধরে সর্বপ্রথম তার মুখটা বন্ধ করেন বলে দিন আমাদেরকে যখন ধরছে সর্বপ্রথম হঠাৎ করে এক সিভিল লোক কয়েক গাড়ি আমাকে যখন ধরে নিয়ে যায় কয়েকশো হবে আমি একজন সাধারণ মানুষ নাই কোনো বাহিনী নাই কোনো সিকিউরিটি গার্ড আমার সাথে কোনো সাথী সঙ্গে হঠাৎ করে দেখি রাস্তায় আমার গাড়ি আটকে আমাকে গাড়ি থেকে নেমে আরেকটা গাড়ি চুপে গেছে উদয় প্রথম মুখ বন্ধ করে গেছে এরপর চোখ বন্ধ করে গেছে কাহিনী অনেক বলার সময় আসলে ইনশাল্লাহ বুদ্ধি দিলেন এটা কি কর বুঝেন বলা কল্পনালি বাঘ সিরিয়াতের কিতাবের মধ্যে আছে বাঘ এমন ভাবে দরলেন সে কোনো আওয়াজ করতে না পারে আওয়াজ করলে তো কাফালার লোকজন যারা ঘুমাইছে সবাই সজাগ হয়ে যাবে সজাগ হলে তো বাঘের কাজ হবে না এমন ভাবে দৌড়লেন যেন আওয়াজ করতে না পারে আওয়াজ করতে পারলো না তারে পাহাড়ের কিনারা নিয়ে গেল নিয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনের এই কুদরতি সিকিউরিটি চিহ্ন করে আল্লাহ সে নিরাপত্তা তাদের সমস্ত নিরাপত্তার জিঞ্জির চিহ্ন করে আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তির যে ব্যবস্থা আল্লাহ পাক বাঘকে দিয়ে করেছেন বাঘ একসাথে পাশে নিয়ে গেলেন পাহাড়ের কোলার কিনারায় নিয়ে যাওয়ার পর তার শরীর থেকে হাত আলাদা করেছেন পাও আলাদা করেছেন পেটের নারী বুড়ি আলাদা করেছেন গর্দার আলাদা করেছেন মাথা আলাদা করেছেন চিহ্ন ভিন্ন করে ফেলেন চিহ্ন ভিন্ন করে ফেলেন তফসিরের কিতাবের মধ্যে আছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহর নবী দোয়া করলেন সল্লিদ আলহি কলমিন কিলাবে আল্লাহ রব্বুল নবী দোয়া করলেন কুকুর নিয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু আল্লাহ পাক বাঘ পাঠাইলেন কেন 
হায়াতুল হাইওয়ান কিতাবের মধ্যে আছে বাঘ আর কুকুরের স্বভাব এক ঠিক কি না কুকুর দ্বারা যারা পেশাব করে বাঘও দ্বারা যারা পেশাব করে কুকুর যে কোন জিনিস আপনি একটা তাজা জিনিস দিবেন মুরগি এটাকে এক চেপে পায়ে ধরে মুখে সিরি সিরি খায় সিরি পারে হয় কি না বলেন বাঘও সিরি পারে হয় কুকুরের আরেকটা স্বভাব হলো দাঁড়ায় দাঁড়ায় তার স্বামী স্ত্রী দুইজন দেখা সাক্ষাৎ করে বাঘেরও এরকম স্বভাব হলো দাঁড়ায় দাঁড়ায় করে মিলাছে না নাই আল্লাহর নবী কুকুরের কথা বললেও মুহাদ্দিসিন کرام লিখেছেন এখানে কুকুর মানে আল্লাহর নবী বলতে বুঝতে চেয়েছেন হিংস্র জন্তু এই জন্য আল্লাহ পাক বাঘ দিয়ে একটা সবচেয়ে বড় পাওয়ারফুল আমেরিকা যেমন পাওয়ারফুল এই রকম পাওয়ারফুল শক্তি দিয়ে আল্লাহ পাক আরবের নেতা কুরাইশের সর্দার আবু লাহাবের পুত্র উতবাকে আল্লাহ পাক শাস্তির ব্যবস্থা করেন আল্লাহ যেভাবে শাস্তির ব্যবস্থা করলেন কি ওকি থাকাইতে পারছে বাংলাদেশে যারা নবীর শানে বিয়াদবি করে তাদেরও আল্লাহ পাক এই রকম শাস্তির ব্যবস্থা করেছে জানার জন্য বলি যখন শেখ লতিফ সাল্লাম আজিজুল হক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ছিলেন যখন মুফতি আমিন রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ছিলেন তখন দুইজন নাস্তিক এই দেশের জমিনকে অপবিত্র করার চেষ্টা করেছিলেন একজনের নাম তুসলিমা নাসরিন আরেকজনের নাম কাসির আহমদ শরীফ মনে আছে না নাই তরুণদের মনে না থাকলেও বয়স্ক মুরব্বি যুবকদের মনে থাকার কথা ডক্টর আহমদ শরীফ নবীর শানে বিয়াদবি করেছেন কবিতা লিখেছেন সে বলেছে আল্লাহ বলতে দুনিয়াতে কিছু নাই ইসলাম যারা মানে তারা হলো গণ্ড মূর্খ নাউজুবিল্লাহ কল কয় মৌলবাদীরাই ইসলাম মানে তারা হলো সেকুলার পন্থী আমরা তো বলি দুনিয়াতে যত প্রকারের গণ্ড বল সব গুণ উগ্র সেকুলার পন্থীরাই কর কামালাত তোর ওসমানি খেলাফত ধ্বংস করে তুরস্কের ক্ষমতা দখল করেছেন এই উগ্র সেকুলার ধর্ম দিয়ে এটা বেটে আজকে উগ্র সেকুলার ধর্ম যারা বিশ্বাস করে তারা আমার দেশের জমিন থেকে একটা বস্তুর পরিবর্তন করে ইসলামকে মুছে দিতে চায় গত বছরও মনে হয় আমি এখানে একটা বস্তুর ব্যাপারে কিছু কথা বলছিলাম এই বছরও নতুন কিছু কাজ হয়েছে আপনাদের জন্য শোনাতে চাই আবু লাহাব কে আল্লাহ পাক এই ডক্টর আহমদ শরীফের বিচার হয়েছে বাংলাদেশে তসলিমা নাসরিনের বিচার আল্লাহ করেছেন তসলিমা নাসরিন বাংলাদেশের জমিনে থাকতে পারে না ভারতের জমিনে নিরাপদে চলতে পারে না হিন্দুরাও তার জুতা মারে ঠিক কি না ডক্টর আহমদ শরীফ সে বড় দার্শনিক বড় গবেষক সে যখন মরে গেছে তখন বলল আমার এই বডি এটা আমি তো বড় দার্শনিক গবেষক পিএইচডি হোল্ডার আমার ভিতরে অনেক কিছু আছে সুতরাং আমাকে বাংলাদেশের যারা ইন্টারনি ডাক্তার করে ডাক্তারি করে ইন্টারনি করে তারা আমাকে আমার সাথে গবেষণা করবে এই জন্য ফ্রিজিং করে রাখার ব্যবস্থা করা হলো সরকারও সেই ব্যবস্থা করলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ সেই ব্যবস্থা করলেন দুই বছর বা তিন বছর ছিল ফ্রিজিং করা অবস্থায় এরপর ওই ওখান থেকে দুর্গন্ধ বের হয়েছে দুর্গন্ধ বের হওয়ার কারণে বাংলাদেশের ঢাকা মেডিকেল কলেজের কোন ইন্টারনি করনে वाला কোন হ্যাঁ ছাত্র ছাত্রী তার শরীরে স্পর্শ করেও নাই বরং তো তার শরীরে দুর্গন্ধের কারণে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে পুরো ফ্রিজ সহ দুর্গন্ধের মধ্যে পড়ে গেছে আল্লাহ আছেন নাই আল্লাহ আছেন নাই নবী শান বিয়াদবি করবে আল্লাহ শান বিয়াদবি করবে কোরআন তিলাওয়াত করে ভক্তি করবে আল্লাহ যদি বিচার করেন এইভাবেই বিচার করেন ঠিক কি না আবু লাহাব কে আল্লাহ পাক সন্তান বেশি দিয়েছিলেন আবু লাহাব কে আল্লাহ পাক সম্পদ বেশি দিয়েছিলেন সুন্দরের কারণে মানুষ অহংকারী হয় সন্তানের কারণে মানুষ অহংকারী হয় সম্পদের কারণে মানুষ আমার কথা বুঝতে অসুবিধা হয় আমাদের দেশে যারা সম্পদ আছে এই সম্পদশালী লোকগুলো মানুষের উপরে জুলুম করে ঠিক না বেটি বুজার জন্য বলি বাংলাদেশে জোর বড় বড় শিল্পপতি আছে মানুষের জমিগুলো জোর জবরদস্তি করে তাদের ব্যবসা করে তারা দখল করে আছে না নাই এই লোকগুলো ব্যাংকের টাকা লোন নিয়ে এদেশের জনগণের পয়সা যেটা বল আমার তো মগ্ন মন আল্লাহর নবী বলেছেন 
আমার ওদের খেয়ানত করে রাষ্ট্রের সম্পদ যারা যাদেরকে আল্লাহ পাক ক্ষমা দান করেছেন যাদেরকে আল্লাহ পাক ব্যাংকের বিভিন্ন কর্মকর্তা বানিয়েছেন তাদের কাছে দেশের জনগণের টাকা আমানত ঠিক কি না এই আমানত ব্যাংকের কতিপয় কর্মকর্তা তাদের ঘুষ নিয়ে তাদের লোভে পড়ে তারা বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে হাজার হাজার কোটি টাকা লোন দেয় আর ওই লোন গ্রহণ করে জনগণের আমার খেয়ানত করে তারা দেশের টাকা বিদেশে দুর্নীতি করে প্রচার করে বেগম পাড়ায় বাড়ি করে আছে না নাই আবু লাহাবকে আল্লাহ পাক সম্পদ বেশি দিয়েছিলেন সন্তান বেশি দিয়েছিলেন সম্পদের কারণে আবু লাহাব অহংকার করত রসুল যখন দিনের দাওয়া দিতেন আবু লাহাব রসুলকে দিন মারত রসুল যখন বাজারে গিয়ে বলতেন সম্পদ বেশি হওয়ার কারণে যখন তার আশেপাশের লোকজন বলত হে আবু লাহাব তোমার বাতিজা মোহাম্মদ বলে যারা খুন করে টাকা দিয়ে ম্যানেজ করে নেই আসলে আবু লাহাব মনে করেছিল বাংলাদেশের ওই খুনি সন্ত্রাসী দুর্নীতি বাজরা যেভাবে টাকা দিয়ে ম্যানেজ করে আল্লাহ মনে হয় ম্যানেজ হয়ে যাবে আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি যে সন্তানের জন্য যে স্ত্রীর জন্য যে বন্ধু বান্ধবের জন্য আমরা মা বাবাকে ত্যাগ করি আল্লাহর নাসরমানি করি যে সন্তানের সন্তুষ্টির জন্য সন্তানকে ভালো করার জন্য মাথার গান পাই করে ইনকাম করে এই সন্তানের পিছনে জয় করি আপনি মারা দেওয়ার পর আপনার সন্তান আপনার মহাপদার ভালোবাসা নিয়ে আপনাকে অতিরিক্ত চব্বিশটা ঘন্টা আপনার ঘরে রাখার জন্য রাজি হবে কথা কর্ম এই জন্য তো আমরা পাগল এরপরে আবু লাহাবকে আল্লাহ পাক আরবের নেতা বানিয়েছিলেন আমাদের দেশেও দেখবেন কিছু নেতারা বর্তমান তৃণমূল থেকে উঠে এসে তারা এমন অহংকারী হয় আল্লাহ রসুল বলেছেন সমাজে এমন লোকেরা নেতৃত্ব দিবে যারা ফাঁস সমাজের দামী মানুষগুলো সমাজের নিরীহ নিরপরাধ সম্ভ্রান্ত মানুষগুলো ওই সমস্ত সন্ত্রাসীদেরকে ইজ্জত করবে আসলে নাই তাদের হাতে গরুর লেজের মতো অস্ত্র থাকবে গরুর লেজ পুড়েতে পারে এরকম বর্তমান সময় আসে নাই যত লিডার আছে ক্যাং আছে যত খেডার আছে এখানে এর অর্থ হলো অস্ত্র লাইসেন্স দাবি হোক লাইসেন্স ছাড়া হোক তারা নিরীহ নিরপরাধ নিরীহ নিরপরাধ নিরস্ত্র মানুষদের উপরে আক্রমণ করবে মারবে বেশি দেরির ঘটনা নয় যে কয়েক মাস আগে 
বাইতুল মুকাররমের দুটি গেটে ফরে যাও এক যাত্রা ওই মাদ্রাসার এক ছাত্র হাত ধরে নিরপরাধ নিরীহ ওষুধ কিনতে গেছেন এই ছাত্র বয়স বেশি হয় না এই ছাত্র একে একদল সন্ত্রাসী বিনা কারণে গুলি করে এবং কুপিয়ে তাকে মেরে ফেলে আল্লাহ রাসূল বলেন ইয়াসরিবুন বিহান নাস এই সন্ত্রাসী বা জাহান্নামী যারা নিরীহ নিরপরাধ মানুষদেরকে বিনা কারণে তারা মারবে আবু রাহাব কে আল্লাহ পাক সমাজের নেতা বানিয়েছিলেন নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আবু রাহাব নেতৃত্বের কারণে অহংকারী ছিলেন বর্তমানে আমাদের সমাজে কিছু লোক আছে নেতৃত্বের কারণে অহংকারী হয় আছে না নাই আলেমদেরকে ধমক দেয় আছে না নাই মসজিদের ইমাম সাহেবরা ধমক দেয় জুমার খুতবা যদি দুর্নীতির বিরুদ্ধে বলে সুদের বিরুদ্ধে বলে ঘুষের বিরুদ্ধে বলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলে জুলুমের বিরুদ্ধে বলে তখন মসজিদের খুতিব সাহেবের চাকরি মত করে দিত আছে না নাই আল্লাহর কসম করে বলে হাদিসের হাদিস অনুযায়ী রসুলের বাণী অনুযায়ী এই সমস্ত সব সন্ত্রাসী হলো জাহান্নাম ওলামা ইকরামদেরকে বলবো আল্লাহর দ্বীনের শব্দ উচ্চারণ নিম্বয় দাঁড়িয়ে সাহায্য কোন বাতারের সঙ্গে সন্ত্রাসীর সঙ্গে বাতার করা যাবে নিয়ন্ত্রিত প্রাক বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক ব্যাংক একজন পুরুষ সার্জারির মাধ্যমে অপারেশন করে সে মহিলা হয় আর একজন মহিলা সার্জারির মাধ্যমে পুরুষ হয় এটা এক সুরত আরেক সুরত হলো একজন ছেলে মনে মনে ভাবে মনে করে আমি মেয়ে আজ থেকে আমি মেয়েদের মতো ওড়না করবো মেয়েদের মতো চুল লম্বা করবো মেয়েদের মতো কাপড় চুপড় পরব মেয়েদের মতো মেকআপ করব এটা হলো এক ছেলে মনে মনে কি ভাবলো কথা বুঝে নেই আপনাদের মনোযোগ যদি আমার দিকে না থাকে তাহলে আমার কথা বলতে ভালো লাগবে বলেন ট্রান্সজেন্ডার যেটা নিয়ে আগুন চলছে যেটা নিয়ে আগুন ধরেছে বাংলাদেশে এই ট্রান্সজেন্ডার আমাদের ছেলে মেয়েদের শরীর থেকে শরীরের গল্প স্কুলে পড়তে দেওয়া হবে না এই শরীর থেকে শরীরের গল্প জানে প্রয়োজন করে এসে মুসলমান লোক ছেলে মেয়েদেরকে বেইমান বানানোর জন্য
विश्वविद्यालय